Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Es gibt immer Leute, die sagen, wir tun, oder sie sagen eigentlich vor, weil diese Sendung passiere. Aber äh, wir haben vorher nicht diskutiert. Es gibt einen Moment, Momente, wo wir gar nicht wissen, über was wir reden. Ja, ja, das ist so. Wir reden alle Wochen zusammen und dann reden wir über das, was in der Luft liegt. Und äh, ich bin schon manchmal auch überrascht worden während der Sendung. Und dann müssen wir sagen, ah, jetzt ist das noch und so. Und das macht natürlich auch die Spontanität aus und den Wert von dieser Sendung. Also ist das auch also klar? Also die, die meinen, es ist alles vorbereitet, äh, äh, muss ja nicht glauben an. Also ein Drehbuch haben wir nicht, oder? Wenn Nein, wir mal aber sagen. wenn die spontane Sendung so gut aussieht, wie wenn sie vorbereitet werden, ist es ja wirklich gut. Ja, also. Das Schweizer Fernsehen würde jetzt vier Wochen vorbereiten für ja, die Sendung. Ja, gut, ja. Für uns ist jetzt nicht so lange gegangen. Äh, aber es hat gleich noch einen Punkt gegeben. Der hat sie alle ein bisschen geschmerzt, oder vielleicht auch weniger geschmerzt. Die Finanzkommission ist da, glaube ich, oder die Finanzdelegation ja. vom Bund, die sagt, nicht. Oder es gäbe da die Rente oder was da, der Ruhe kalt nicht. Ja, ja. Das ist ein komischer Entscheid und vor allem ein interessantes Pressekommuniqué. Also, sie sagen dort drin, sie sagen nicht zuständig, um das zu beurteilen. Aber sie machen zuerst etwa drei Seiten, warum das eigentlich nicht gut ist, äh, äh, zu einer rückwirkende Auszahlung. Und da in der Stadt zum Beispiel, sie sagen eben für einen sparsamen Staat. Das ist ja noch gut, oder? Das ist ja in ihrem Sinn. Ja, ja, eben. Dabei, einer, der muss, muss nicht jährlich bezieht, sondern erst später, ist ja zugunsten vom Staat. Also wenn mir einer etwas abkauft und ich ihm sage, du musst erst in zehn Jahren zahlen, sagt er, danke vielmals. Weil so lange hat er das Geld noch. Und beim Staat wäre genau das Gleiche. Und dann steht, wenn das alle würde ich machen würden, es hätte es noch nie einer gemacht, das ist klar. Das, das ist also im Grunde genommen merkt man, dem sollte er nichts geben. Aber grundsätzlich sind wir nicht zuständig. Mhm. Also der äh, Schwarz-Peter geht jetzt wieder zurück, oder? Ja gut, ich weiß es nicht, was machen. Das heisst, man weiss ja, wie es rauskommt. Der macht dann irgendeine Lösung, oder? Ich, also mich trifft, ich bin nicht in diesem Verfahren gsi. Ich bin auch nicht angelost worden, nicht, weil sie sind ja nicht zuständig. Aha. Also das heisst, jetzt muss der Bundesrat wieder entscheiden? Wahrscheinlich, ja. Ich, ich weiß es nicht, wie es jetzt geht. Ja. Weil ich, was der Bundesrat macht. Gut, Sie sind ja einer, der Politik in der Schweiz am besten kennt. Über 50 Jahre, glaube ich, ja, ja. in diesem Geschäft. Was ist denn die Lösung? Ja, das sage ich jetzt nicht, aber ich könnte sicher sein, also, sie, sie finden irgendeine Lösung. Also ein Kompromiss, oder? Also, ja, ja, zum sagen, äh, den müssen wir jetzt strafen, da, aber, äh, aber doch, wir können da nicht grundsätzlich. Ich meine, es hat natürlich eine grundsätzliche Frage. Wie geht man um mit einem Einzelnen, der vom Staat einen Rechtsanspruch hat und man ihm das noch bestätigt hat im 2008? dass er das Rückwirken kann fordern kann. Ja, aber da haben Sie so ein Papier, ja, oder? Ist, ja, natürlich, aber Sie sagen, dass das nicht geht, wie lang? Aha. Oder? Das ist ja dann immer ein Grund. Oder man ist immer ein Jurist und sagt, ja, das ist doch nicht, wie lange man es kann. Und bei der, oder bei der AHV ist es geregelt. Ich habe ja zuerst auf die AHV verzichtet. Die kannst du nur drei Jahre. Nachher muss es nicht. Du kannst nicht einmal verzichten. Du kannst also nicht sagen, wo du nicht sagen. Nein, das ist doch nicht. Also, das geht nicht. Also, AV kommen sie über, obwohl sie sie nicht haben wollen. Ja, wohl. Ja. Und bei den bei der Privatversicherungen, das hilft jetzt mich nicht, oder? Aber bei der Pensionskasse und so weiter, nach fünf Jahren verjährt es. Da kann man es nicht mehr vor. Ich habe geschrieben und festgestellt, die Rechte, wenn einer weiss, weil ich sie nicht nehme, nach fünf Jahren muss ich sie nehmen. Und da beim Bund hat es keine so eine Regelung. Man weiß nur, man kann es noch nicht, aber man weiß nicht, wie lange. Und sie haben bestätigt, dass man das kann. Und das war eigentlich selbstverständlich, gewesen, auch für, für den Bundes, für, 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 Bundesrat. Ja. Für Bund, ja, also der Bundeskanzler ja. ist eigentlich zuständig. Die haben das Formular geschickt, ich habe es ausgefüllt und so. Also gut, jetzt wir müssen doch keine Geschichte daraus machen. Aber es ist natürlich ein Zeichen, dass alles in Auflösung begriffen ist. Oder? Man schaut nicht mehr, was ist richtig und was ist gesetzlich. Was sei die Verfassung? Jetzt sind wir dort wie der Begrenzungsinitiative. Das Volk plüsst im 2014 
wir tun eigenständig regeln. Du musst, hast drei Jahre Zeit zum Verhandeln, Kontingent und, und äh, Arbeit äh, Vorrang. Und man tut die Verfassung nicht, nicht erfüllen. Ist das auch früher anders gewesen? Es ist ja früher schon politisch gehandelt worden. Ja, aber viel, viel größere Verfassungsträume. Es hat schon natürlich, Verfassung kann man ja verschieden auch auslegen, natürlich. Und es geht da jetzt in Propaganda vom Staatsfernsehen und Radio. Ich, Fernsehen kann ich ja keins, aber Radio habe ich zum Beispiel gehört, die Woche äh, Also Schweizer, Sendung, Schweizer ja, Radio, oder? Offizielle Sendung, ja. zur Abend ich von der Zeit. Da kommt eine Sendung über Vaterschaftsurlaub. Sie haben die jetzige Vorlage. Ein Vater, der ein Kind bekommt, kommt zwei Wochen zusätzlich Ferien über ähm, Und zahlen müssen die Hälfte von dem Gewerbetreibenden, also die Arbeitgeber, und die ähm, Angestellte. Also alle, alle Leute, die arbeiten, müssen zahlen, damit der eine, der ein Kind lieber und zwei Wochen Ferien hat. Und da ist jetzt die Abstimmung. Jetzt kommt, wird ja behandelt. Da kommt zuerst einer von der Firma Nestle. Weil die grossen Firmen in der Schweiz, Nestle zum Beispiel, oder weiß ich noch, Basler Chemie wahrscheinlich auch, die SBB, oder? ein Staatsbetrieb, wo alles subventioniert wird, oder? Die haben schon so einen Vaterschaftsurlaub. Und so zum Teil vier Wochen. Da kommt einer, ein Vater, der von der Westenschaft sagt, ja, ich habe vier Wochen, äh, ja, habe ich jetzt einen Vaterschaftsurlaub gehabt. Das ist ganz wichtig, auch für die Psyche der Kind. Und, und, äh, aber es war noch streng für mich. Man hat mal gesehen, also ein riesen, riesen <lacht> Sermon, oder? Ich habe ja nichts dagegen, wenn es nicht das also, denen gibt. Das ist ja das ja. Gehen, oder? Ja. <lacht> Und nachher kommt dann noch äh, ein Arbeitgebervertreter von diesen grossen Firmen, der sagt, ja, das ist ganz wichtig, dass, dass ich die Leistung steigere, weil zufriedene Väter arbeiten viel besser. Und dann hängen sie noch hintereinander, weil sie ausgeglichen sein müssen. Ein Kleingewerbler da von, von Handelfingen. Und der sagt, was das für ein Problem ist, für einen Gewerbebetrieb. Und dass die alle das zahlen müssen, natürlich ganz so in die Ecke nie also gestellt. Das Fiegenblatt. Ja, so, ja, das ja. Fiegenblatt, man merkt. Ja, da haben wir jetzt alle müssen bringen. Von einer Neinseitigkeit etwas Unglaubliches. Und das lässt man heute alles zu, oder? Und, und das ist ja noch sehr viel, wo wir, und gerade wo wir müssen zahlen Also ich habe ja kein Fernsehen, schauen auch nie. Wir müssen doch da 360 Franken zahlen für den Schmerz, oder? Und, äh, und, und, und wenn man Firma ist, muss man noch für die auch noch zahlen. Und, und äh, sie ja, hat das Bundesgericht festgestellt. Aber wenn Sie jetzt ein Haus fertig haben, müssen Sie ja, da hin, müssen sie, glaube ich, noch mehr zahlen. Ja, natürlich, ja. das ist klar. Und das ist, ähm, das ist ja keine Gebühr mehr, das ist eine Steuer. Weil jeder muss es zahlen, oder? Und das ist... Das, äh, es ist wie der Boden, wenn man verliert den Boden unter den Füßen. Überall, in allen Gremien. Jeder versucht nur noch das zu machen, wo ihm gerade richtig ist. Man fragt das grundsätzlich nicht mehr. Das ist ganz gefährlich. Man hey. ersetzt eigentlich das Recht durch die Moral. Und die Moral ist immer etwas eigen. So, nein, so etwas. Ja klar, da bestimmt man ja selber, selber was ich ja. Ja, ja, klar. Darum haben wir ja den Rechtsstaat. Ja. Gleichgültig tun sie den Rechtsstaat noch hochjubeln. Aber Sie sagen dann, was recht ist, ist meine Moral. Ja. Sie haben vorhin noch gesagt, wenn wir einmal auf den Anfang zurückgehen mit den Kälte oder wie sagen wir das, Ruhekälte. Ruhekälte, ja. Wie, wie viele Leute profitieren denn in der Schweiz von dem? Ja, da weiss ich, sind also bei den Bundesräten sind es alle Altbundesräte. Ja. Das sind alle bezogen. Also Sie sagen, das sei eigentlich gemacht, damit wir den Lebensstandard aufrecht haben können. Da fragt doch niemand, ob also ein Bundesrat wo äh, Bundesrat ist, verliert nicht den Lebensstandard, wenn er, wenn er die nicht überkommt oder nicht. Das ist glaube ich nur ein Fall, wo einer müssen dann nicht französisch Armee, oder? Aber das ist ja schon ja, länger das her. Ist, ja, das ist auch der, der, der hat dann nicht das ist, das ist natürlich tragisch gewesen, jawohl. Äh, und und das ist aber in den Gründungsjahren gewesen, oder? Aber eben die 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 Betrachtung. 
Ich habe ja das System immer bekämpft, als Nationalrat, aber auch als Bundesrat. Ich habe gesagt, wir sollten ins gleiche Verhältnis hier kommen wie alle Arbeitnehmer. Der Bundesrat hat die Pensionskasse, er zahlt die Hälfte und der Staat, der Bund zahlt die Hälfte, da ist dem seine Pensionskasse. Aber es ist ja keine Pension, es ist, sie schreiben noch, dass sie eine, eine Abgeltung für die geleisteten Dienste, wo man geht. Also es ist quasi ein eine Lohnzahlung, eine Abgangsentschädigung eigentlich. Also das schreiben sie jetzt da die, 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 die Finanzdelegation. Und sie stehen aber auch vorausschicken, sie hätten eigentlich das System überprüfen. Ja. Nicht der Fall, also das System, oder? Wie werden Sie informiert? Sie lesen auch irgendwie über die Medien, oder? Ich oder oder kommen Sie da einen Brief über? Oder? Nein, ich habe eine Pressemitteilung ah, ja. Ich habe nicht gewusst, dass sind die Sitzungen aus das entscheidet. Und also, das erfahre ich alle anderen auch. Ja, ich, ich, habe noch, ich habe noch nichts über Rot persönlich. Ja. Aber sie haben dann nicht über meinen Fall geredet. Also allgemein? Oder? Ja, die, also sie haben nur über den Fall geredet, aber ohne zu sagen, dass sie über den Fall reden. Wir haben vorhin noch über Politik geredet in der Schweiz. Es ist ja wirklich eine eigentümliche Stimmung im Moment. Es ist immer noch Corona, aber gleich nicht Corona. Wie, wie würden Sie das umschreiben im Moment? Das, das hat es halt noch nie gegeben in dieser Art. Ja. Also für, ich habe den so erleben, den Abstimmungskampf, es ist gespenstisch, weil an sich die direkte Demokratie lebt ja aus der Auseinandersetzung mit den Leuten, aber wir machen ja Veranstaltungen, also ich bin einzelne gewesen, da hat es gar mit Leuten. Ohne Leute gemacht. Eben in Schaffhausen, glaube ich. Ja. Schaffhausen ja. und dann dafür über Fernsehen übertreibt ja. und Radio und, und äh, das ist ja eine Möglichkeit, aber es ist natürlich... Das, ist, das, 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 das lebt nicht, oder? Man macht miteinander an einem Tisch und, do, und dort diskutieren. Das ist etwas anderes als mit den Leuten. Dann hatte ich eine Veranstaltung jetzt im Kleinen. Und die haben das sehr schön vorbereitet. Die Nordsektion, dem Säuleamt, Wohnstätten. Und dann haben sie den Gemeinsaal, oder? Und die kriegen schon viele Leute, aber mit der Corona-Bestuhlung, mit diesen Abständen. Die maximal 100 dürfen die, oder? sind dann 112 gekommen. Und dann, äh, ja, hat man die, haben die müssen hinterher, damit die Vorschriften da sind. Das war eine sehr schöne, gute Veranstaltung. Gewesen. Aber, aber, äh, äh, man, man merkt jeder, der kommt, also, man ist ein bisschen gekämpft, oder? Ist ja klar, man ist gekämpft als Mensch. Man muss auf, auf Distanz gehen. Das ist ein komisches Leben, wo niemand darf, Näher als anderthalb Meter zu den anderen. Ja, da haben wir jetzt noch eingehalten. Ja, ja. ja. Jetzt da geht es, das ist ja jetzt eine Fernsehsendung. Frische Luft, Sendung, ja, oder? Ist eine frische Luft. Von außen. Ja. Und, also es ist komisch und das dient natürlich der Gegenseite, ist ja klar, weil die haben die Medien, <lacht> so, so Radiosendungen, die wo, wo so, so einseitig sind und, äh, und, 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 und Problematik kann nicht aufdecken. Und dann haben sie die Medien, also die Zeitungen und alles ist ja, ist ja immer das Gleiche, sind ja alle gegen einen, oder? Und also gegen die SVP geht es im Grunde genommen. Und das Problem löst es nicht. Nach einer Art Abstimmung geht es natürlich weiter, weil das wird dann wieder schlimmer, oder? Und dann hat man am Bundesort da versprochen. Und die Glaubwürdigkeit leidet natürlich lieber der Politik. Ist ja noch interessant, jetzt haben wir das Nationale angeschaut. Also jetzt, uns geht es ja eigentlich noch gut, muss man sagen, oder? wenn wir jetzt hier sitzen. Aber im Windschatten von dieser Corona-Geschichte passieren ja schon noch bemerkenswerte Sachen. Also zum einen jetzt der Konflikt Russland-Deutschland, der sich jetzt zuspitzt. Aber es gibt auch noch einen anderen Konflikt zwischen Griechenland und ja. Türkei. Ja, das ist der gefährlicher. Das ist der gefährlicher, ja. Das ist der gefährlicher als Deutschland-Russland. Bei dem Russland-Konflikt erstens da ist ja wieder einer vergiftet worden. Und ist jetzt in Berlin, hat man untersucht und sagt, ja, ja der, der ist vergiftet worden mit dem und dem Nervengift. Und in Russland, und ist ein Oppositioneller. Mhm. Russland sagt, wir haben nichts zu tun mit dem, den haben wir nicht vergiftet, oder? Das ist klar. Und das kann ja nur Russland abklären. Wenn es jemand anders war als der Staat, dann Müssen sie müssen ja beurteilen und das machen sie nicht. Und, und, und der Deutschland, Aber die Chance ist klein, dass jemand anders ja, ist. Und oder? Deutschland dort muss natürlich zum Sagen, 
Wir finden das nicht richtig, dass man einen vergiftet. Aber wir dürfen da nichts machen gegen Russland. Wir, wir müssen jetzt ein gutes Verhältnis haben. Das ist natürlich Diplomatie und, und, und die höhere Politik ist das. Der misst sich nicht eine so eine grosse Bedeutung bei, das wird nachher wieder vorbeigehen. Aber Zypern, also Türkei, Griechenland, das ist das grösste Problem, oder? Da geht es um, um Terra. Inseln, wem gehört was? Und dass es dort losgeht. Da, da, mehr losgeht als jetzt. Und dass sich dann da Grossmächte einmischen, oder? Seit Amerika, wir sind auf dieser Seite von den, von den Griechen und anderen von den Türken und Briten. Das Aber ist sind gefährlich, Das sind die Inseln, sind die wertvoll oder sind das einfach Bastei, ja, es ist, oder? Ja, ja, es ist es, natürlich, es ist ja immer, es ist militärisch auch wertvoll. Oder wenn es landet und vor einer Insel, da kann man etwas anstellen. Kanonen und weiß ich was, oder? Also, damit man nicht das Land ankommt, das ist natürlich sehr wichtig. Eben auch in der heutigen ja. Zeit noch, oder? Ja, das ist auch der, 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 einer von den Gründen Amerika-China im, im, im Südpazifik. Mhm. Wem gehören die? Mhm. Und dem, wo die gehören, kann die als strategische Ort kann die nehmen. Das ist also nichts Neues. Natürlich ist es heute weniger wichtig, wo die Luftabwehr mit den Flügen geht. Und wenn wir ja neue Flugzeuge beschaffen, weil, weil dort ist die Gefahr kommt von oben. Die, neue, die modernen Kriege werden vor allem von oben geführt. Dann werden die Soldaten nicht getroffen, aber die Zivilbevölkerung, oder? das ist verrückt. Und, und ich habe das Gefühl, es wird niemand etwas recht anschauen. Die EU ist natürlich auch nicht entscheidungsfähig. Also es wird ja immer eine Grossmacht sein nach außen, aber die, die, die bringen da keinen Entscheid an. Es ist ja auch begreiflich, jedes Land hat wieder ein anderes Interesse. Wer ist denn eigentlich der, ganz trivial gefragt, der Gute und der Böse? Die Griechen haben ja immer, das haben wir schon mal festgestellt, haben ja eine Grundsympathie einfach bei den Leuten ja, aus ja, der Geschichte gut, und allem. Das ist oder? natürlich so. Das ist ja bei all diesen Konflikten so. Es gibt nicht den Gut und den Böse, es gibt Interesse. Aber der Erdogan hat, hat eigentlich attackiert. Ja, ja. ja, natürlich. Jetzt, wer hat da angefangen? Das ist schon klein, wenn zwei streiten miteinander. Wer hat da angefangen? Oder du hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Es, es, das ist nur im Grossen ist das. Und dass die Sympathien bei den Griechen sind, ist, wie natürlich die Griechen berechenbarer sind und weniger aggressiv sind als die Türken. Das, das weiss man, oder? Die Türken, schon in der Geschichte, die sind, wenn sie dann etwas wollen, dann gehen sie voran, dann sind sie noch Moslems, oder? Dann tun sie noch, noch etwas, wo der Atatürk zum Museum gemacht hat, wieder zu einer Moschee. Moschee und da kann man nicht sagen, wer ist der Böse und wer ist der Gut, sondern das sind verschiedene Interessen. Und dann kommen die Interessen von den anderen Staaten. Ich meine, das sind nicht nur die eigenen Interessen von diesen zwei, sondern wer hat da auch noch ein Interesse? Amerika und China und Russland, die haben auch eigene Interessen, die sie vertreten. Die sind nicht neutrale Schiedsrichter. Und darum ist es wichtig, dass man natürlich eine Rechtsordnung hat, um man sich möglichst daran hält. Das versucht man ja auch international das Recht fasst, aber das Recht ist immer, braucht einen Richter. Und wer ist denn der Richter? Und es braucht einen, der es durchsetzt. Wer hat die Macht, um das durchzusetzen? Und in einer Weltregierung hat ja niemand eine Macht, um etwas Rechts durchzusetzen. Da muss man den Weg suchen. Und für die Schweiz heisst natürlich die tiefere Bedeutung der Neutralität für den Kleinstaat. Oder nicht, nicht überall reinmischen. Die Berner wollen sich immer reinmischen, weil sie wollen sagen, wir sind auch noch gute Menschen. Wir können jetzt auch noch Russland verurteilen, dass sie da einen Händel vergiftet haben. Begreifen wir ja. Machen wir ja auch. Aber muss der Staat muss nicht sich rauslehnen und dann den verurteilen, wo man noch nicht weiss, was er eigentlich gemacht hat. Und das Zweite ist, in der Schweiz sich eben das Recht halten. Und nicht grösser du als man ist. Wie wird der Konflikt? Sie haben vorhin gesagt, es ist eben ein gefährlicher Konflikt. Wie geht jetzt das weiter? Ja, das weiß man nicht. Also, 
Ich habe gesagt, Russland, Deutschland, habe ich das Gefühl, da schlaft er mit der Zeit mhm. ein. Da hat niemand Interesse. Ich schon was am Fall ja. gehabt, oder? Und so. Das verurteilt man aber. Es wird, es wird nicht zu einer Eskalation. Ja, ja, und die brauchen dann noch sehr Gas und die ja, Sachen. Ja, 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 ja. Hingegen da in der Türkei, Griechenland, das ist ein bisschen ein Pulverfass. Das kann dann plötzlich sein, dass einer von denen, wenn man die Türken sagt, so jetzt fertig, jetzt machen wir Fair Accompli. Und dann kommt es darauf an, wir machen Grossmächte. Da kann es dann sein, dass man sagt, ja, das lässt man nicht so. Das ist ja wie mit der Ukraine oder der Krim. Da hat man auch gesagt, ja, das ist nicht die Drohung, dass Russland die Krim wiederholt. Und jetzt ist es quasi... Einverleibt, ja. Ja, jetzt ist es quasi ja, so. Ja. Also man, 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 man hätte nicht können wahrscheinlich etwas machen, jetzt wahrscheinlich den Weltkrieg geben. Wenn die Amerikaner gesagt haben, der kommt jetzt nicht in Frage, du gehst raus. Und die Russland haben ja noch bestritten, dass sie es geholt haben. Sie, 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 sie sind ja dann schlau, oder? Die haben gesagt, ja. Wir haben es nicht geholt, das ist, wenn du eine Abstimmung gemacht und die wollen kommen und, und so weiter. Da wird dann alle Tricks werden da angewendet und Krieg geführt. Ich lebt ja natürlich von den, von, von den Lügen, oder? Weil, weil, weil das ist ein ganz System, etwas falsch darzustellen. Und, ähm, und, und ist es jetzt so, obwohl ja... Äh, ähm, äh, auch Europa Massnahmen beschlossen hat, also wirtschaftliche Massnahmen gegenüber Russland. Aber die, be, dort ist die Russen auch nicht beunruhigen. Aber äh, bei der Irland, Türkei, da kann ich nicht sagen, das weiß ja niemand. Man schaut, da kann man kann stillhalten und dass man einen Kompromiss machen kann, vielleicht eine Abmachung. Und dann gibt es plötzlich wieder, wieder eine Lösung. Das sieht man jetzt da im im, im, Im Nahen Osten, oder? Ich meine, das ist, das ist natürlich eine Leistung vom, vom Trump, von den Amerikanern, dass sie da Israel und die Vereinigten Arabischen also Staaten äh, äh, einen, einen Vertrag gemacht haben, der wo, wo jetzt friedlich ist. Sie sind jetzt mit dem ersten Flugzeug dort übergeflogen. Also das sind so Schritte, die wo, wo den Krieg verhindern, oder? Verhindern ist vielleicht ein bisschen viel Zeit, aber mindestens Kriegsgefahr nicht vergrößert. Also, interessante Analyse, eine kleine Tour de Horizon haben wir heute gemacht. An dem September, Freitag, da war der Blocher. Ich freue mich natürlich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.